Hola enemigos de la interferencia, en este video vamos a ver cómo hacer la configuración básica de sus equipos EPMP para poder tener un enlace. Después de haber conectado nuestros equipos a la computadora, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador. Recuerden que independientemente de la IP que tenga configurada el equipo, siempre vamos a tener como puerta trasera la IP 169.254.1.1. Esta siempre va a estar disponible, insisto, independientemente de la IP con la cual vienen configurados los equipos o la que ustedes hayan configurado. Entramos con esta IP y ponemos el usuario y contraseña que por default son admin admin. Lo primero que tenemos aquí es nuestra página de inicio donde vemos todos los parámetros y el estatus del enlace. Como podemos ver por ahora están los parámetros por default, los parámetros que vienen de fábrica. Y para hacer la configuración inicial vamos a ir a esta sección de Quick Start o el inicio rápido donde tenemos esos parámetros básicos para hacer la configuración. Lo primero que debemos de determinar aquí es si queremos que este equipo actúe como un punto de acceso en mi radio base, un módulo suscriptor del lado de mi cliente, o también tenemos la opción de ponerlo a operar como un analizador de espectro. El siguiente paso es definir el modo de operación. En el video anterior ya vimos para qué sirve cada uno de los modos de operación, los dos primeros para poderlos tener en una configuración multipunto, y los dos últimos para una configuración punto a punto. Después de ello, lo que tenemos que definir es el país. Aquí es importante que nosotros elijamos el país en el cual va a estar operando el equipo para que éste se ajuste a las regulaciones, primordialmente en términos de potencia, que se dictan en cada uno de dichos países. En este momento yo voy a elegir la opción de otro, para que no se ajuste a ninguno de, los, eh, de las regulaciones y yo pueda sacar todo el provecho de la potencia que tiene el radio. El siguiente parámetro es el rango máximo y aquí nos habla de la distancia máxima de la cobertura que va a tener el punto de acceso. Esta está dada en millas, yo en la parte de configuración puedo modificar eso en kilómetros, por ahora lo voy a dejar así en 5 millas que representaría 8 kilómetros este parámetro es importante porque le va a indicar a mi punto de acceso que después de esas 5 millas esos 8 kilómetros no haga caso de ninguna solicitud de ningún intento de conexión o de ningún intento de transmisión de tráfico así optimizamos los recursos que tenemos del lado del AP para que no consuma recursos tiempo y procesamiento en atender solicitudes que no son de los suscriptores que se deben de conectar. Pero tengamos mucho cuidado de que no vayamos a dejar un equipo fuera del rango de cobertura, porque si nosotros tenemos un suscriptor, un cliente, fuera de este rango que nosotros estamos definiendo, ese equipo simplemente no se va a poder conectar. Después de ello tenemos la selección automática de canal. Esta selección automática sirve para que, en el momento en que enciende el equipo, este haga un escaneo de todos los canales disponibles y entonces se coloque, se configure en la frecuencia con menor interferencia. Esto está bien si nosotros no hemos hecho un análisis de espectro y primordialmente si no vamos a tener este, este punto de acceso conviviendo con otros. Sin embargo, si lo recomendable si sí, sobre todo si vamos a tener este equipo conviviendo con otros, es que nosotros deshabilitemos esta opción. Y después de hacer un análisis de espectro para elegir la frecuencia más adecuada, nosotros la definamos en este menú. Por ahora voy a seleccionar la 5170 simplemente para fines de este laboratorio. El siguiente parámetro es el SSID. Es el nombre de la red con el cual a nivel inalámbrico con el cual yo voy a identificar la conexión hacia mi equipo por ahora lo voy a dejar únicamente como cambio el siguiente parámetro es el nombre del equipo aquí yo puedo poner cualquier nombre cualquier descripción por ahora lo voy a dejar simplemente como un ap pero yo aquí podría poner el sector 
dentro de mi radio base, a qué radio base pertenece, etcétera, etcétera. Lo que yo quiera definir simplemente para yo poder identificar cuál es este AP dentro de mi red. El siguiente parámetro es el tráfico de bajada y de subida, downlink, uplink. Y esto está dado en términos de porcentajes. Yo puedo tener mayor tráfico de bajada, de subida, perdón, que de bajada, poniéndolo en 30-70, poniéndolo en un equivalente de 50-50 para que sea el mismo tráfico de subida y de bajada, o en 75-25 dejando mayor tráfico de bajada que de subida. Esto es lo que generalmente se recomienda para servicios de internet si ustedes son un WISP. El modo flexible lo que va a estar haciendo es cambiando entre estos tres modos de operación dependiendo de la demanda de tráfico que haya. Esto es muy conveniente si quiero que el tráfico se esté asignando de manera dinámica, pero tengamos en cuenta que en el modo flexible no vamos a poder tener sincronía en los diferentes APs que tenga en mi radio base porque justamente los tiempos de transmisión y recepción van a estar variando de manera dinámica. El siguiente parámetro es justamente la sincronía. Por default el equipo viene con la función interna. Esto quiere decir que el propio equipo está determinando su sincronía, pero no va a estar sincronizado con otros equipos en la, en la red o con el resto de los puntos de acceso en la, en la radio base. La recomendación aquí es siempre que elijamos la opción de GPS. Tanto el EPMP1000 como el EPMP2000, los puntos de acceso de EPMP, vienen con su módulo de GPS. Entonces, pueden recibir la señal precisamente del GPS y entonces así sí estar sincronizados con el resto de los APs de mi red. Las opciones de CMM3 y CMM4 son equipos que Camium Networks ofrece, son switches, que están preparados para estar en, en intemperie y entonces desde ahí poder entregar lo que es la sincronía a través del puerto Ethernet de los equipos. Si ustedes tienen uno de estos equipos, pueden seleccionar estas opciones. El siguiente parámetro es la asignación de la IP. Esta puede venir como una IP, eh, perdón, como un DHCP para que obtenga la dirección de un servidor o puede estar como una IP est estática. En este caso yo la voy a dejar como estática con la IP que viene por default para los APs, que es la 192.168.0.1. Y finalmente el, número, el último parámetro es la llave o la contraseña para podernos conectar al SSID que hemos definido aquí. En este momento está la llave por default. Yo la voy a cambiar. Voy a definir la palabra configuración tengo ahora todos mis parámetros básicos voy a salvar por ahora no voy a hacer el onboarding de cn maestro que me indica aquí le confirmo que quiero salvar mis parámetros y ahora si ustedes se fijan me ha puesto este botón en color amarillo que justamente me indica que debo reiniciar mi equipo para que se apliquen los cambios que yo he puesto de este lado también yo voy a tener las alertas vamos a dar clic ahora tengo diferentes mensajes y si nos vamos al final justamente aquí me indica que los cambios se han sido salvados y me confirma que debo reiniciar la unidad para que esto se aplique cerramos presionamos el botón de reiniciar y confirmamos el reinicio Ahora vamos a tener que dar unos momentos para que la unidad reinicie. Una vez que mi unidad ha reiniciado, ingreso nuevamente y veo que los cambios que yo he definido ahora están aquí. Mi equipo se llama P, mi SSID es Cambium, la frecuencia que yo elegí que es la 5170, muy importante que por default el ancho de canal viene en 20 MHz. Si yo lo quiero cambiar, lo puedo hacer desde la configuración. 75-25, mi porcentaje de bajada y de subida. Y estoy con una seguridad WPA2. El resto de los iconos que tengo acá, 
este es para el GPS, quiere decir que por ahora no tengo señal de GPS. Cuando yo tenga señal de GPS, este icono se va a poner en verde. Y este si yo tengo acceso a internet. Para ello debo de configurar primero eh, DNS y un gateway para darle salida a mi equipo. Cuando, también cuando yo tenga salida a internet, este icono se pondrá en verde. Vamos a ver ahora entonces cómo debemos hacer la configuración del lado de nuestro suscriptor. Mismo proceso después de haber conectado el equipo a mi computadora. Uso la 169.254.1.1. Usuario y contraseña admin admin. E ingreso al equipo. Este suscriptor también por ahora está con los parámetros por default. Nos vamos a la sección de Quick Start. Y a pesar de que la pantalla parece muy diferente, en realidad los parámetros son prácticamente los mismos. Aquí ya está como módulo suscriptor. Obviamente si yo paso a Access Point, tengo los parámetros que yo acabo de configurar en el otro equipo. Paso a suscriptor. Tengo que definir mi modo de operación. Por ahora lo vamos a dejar también en TDD. El país... Aquí nos indica que va a seguir la configuración que tenga el punto de acceso. Nombre del equipo, por ahora lo voy a dejar como SM. Y aquí tengo que definir si yo voy a estar en un modo bridge, en un puente, para estar en capa 2, o si requiero hacer nateo o ruteo para pasar a capa 3. Por ahora lo vamos a dejar simplemente en capa 2. Mismas condiciones de la asignación de IP. Para DHCP la dejamos ahora como estática. Como les decía, para un suscriptor la IP por default va a ser la 192.168.0.2. Del lado derecho ahora tenemos la parte de la llave para podernos conectar. Tenemos la opción de abierta, donde no pediría ninguna, ninguna clave. Así la habilito. Así la deshabilito. Tenemos también la opción de Radius, que por ahora no vamos a elegir. Y la clave que vamos a tener en WPA2, que como yo había definido, es la palabra configuración. Si yo presiono en este botón, voy a ver que escribí configuración ahí. Los otros parámetros son para lo que es el Radius. No vamos a tocar nada de esto ahora. Aquí yo puedo agregar más APs, si así lo deseo, por ahora no vamos a, a modificar esta configuración. Y lo que voy a hacer es deshabilitar el canal de 40 MHz para habilitar el de 20 MHz. Si yo no tengo ninguna de las frecuencias seleccionadas o selecciono todas, el resultado es exactamente el mismo. Va a escanear cada una de ellas hasta encontrar al AP para poderse conectar. Yo también puedo seleccionar específicamente la frecuencia que yo he definido o incluso podría seleccionar una serie de frecuencias a las cuales se pueda conectar mi equipo. Y entonces únicamente escanearía entre estas frecuencias que he seleccionado para poderse conectar. Voy a dejarlo por ahora así. Voy a salvar. Y nuevamente me pide reiniciar. Vamos a reiniciar mi unidad. Dando unos minutos para que termine. Una vez que ha terminado de reiniciar mi equipo, vuelvo a ingresar. Y ahora puedo ver cómo ya están los parámetros que he configurado. Está como un suscriptor. Lo tengo en TDD. Está en modo Bridge. Y bueno, únicamente tiene pendiente. Perdón, de este lado tenemos lo que es la IP que está configurada. Y únicamente está pendiente que se registre al punto de acceso. Bien, estos son los parámetros básicos para poder tener un enlace. En nuestro siguiente video estaremos entrando al detalle de la configuración de los radios para poder ya establecer un enlace entre estos dos equipos. Espero que esto haya sido útil.
Y recuerden, con EPMP despidámonos de la interferencia.